안녕하세요 도로인제입니다 오늘은 지우개 종류와 사용법에 대해서 알아보겠습니다 에스파 카리나님을 그려보면서 설명드리겠습니다 영상 중간에 그림 그리는 과정을 보면서 지우개 사용법도 설명드릴 거니까 영상을 넘기지 말고 끝까지 시청해주세요 오늘 준비한 지우개는 다섯 가지 종류입니다 먼저 일반 미술 지우개입니다 예전에는 톰보 지우개를 많이 썼는데 요즘은 찰지우개를 주로 사용합니다. 톰보 지우개보다 조금 더 말랑말랑한 편입니다. 그래서 잘 부서지는 단점이 있지만 그만큼 잘 지워집니다. 두 번째는 전동지우개입니다. 전동지우개는 두 종류를 가지고 있습니다. 이쪽이 주로 사용하는 애니 전동지우개입니다. 좀 시끄럽긴 하지만 힘이 좋아서 잘 지워집니다. 이렇게 분리해서 지우개 심을 교환해 가면서 사용합니다. 이건 이번에 새로 구입한 T프라임 전동지우개입니다. 소리가 훨씬 조용합니다. 이 지우개를 산 이유는 지우개 심 굵기 때문입니다. 굵기 차이가 보이시죠? 지우개가 가늘어서 좀더 세밀한 부분을 지울 때 편리할 것 같아서 구입했습니다. 지우개 심은 마찬가지로 이런 식으로 교환합니다. 이 지우개의 장점은 굵은 심도 사용할 수 있다는 겁니다. 이렇게 홀더를 교체하면 굵은 지우개 심도 사용할 수 있습니다. 아씨 안 들어가는. 굵은 심은 애니 지우개보다 더 굵습니다. 제일 굵은 순서부터 이런 순서로 지우개 심의 굵기가 차이가 납니다. 세 번째는 연필 지우개입니다. 파버 카스텔 제품입니다. 연필심 대신에 지우개 심이 들어 있습니다. 이렇게 양쪽으로 사용할 수 있는 지우개도 있습니다. 양쪽 지우개의 종류가 다릅니다. 네 번째는 톰보우 모노제로 홀더형 지우개입니다. 둥근 모양하고 네모난 모양이 있습니다. 이렇게 심을 꽂아서 샤프처럼 사용하는 지우개입니다. 샤프하죠? 근데 지우개 길이가 반도 안되고 고정 플라스틱이 더 깁니다. 뭔가 좀 사기 같죠? 다섯번째는 니더블 지우개입니다. 주물러서 사용하는 거라서 일명 떡지우개로 불립니다. 떡 주무르듯이 주물러서 필요한 모양을 만들어서 사용할 수 있습니다. 이렇게 뾰족하게 만들어서 사용할 수도 있습니다. 연필 톤을 깔아서 지우개를 사용해 보겠습니다. 연한 톤과 중간 톤, 어두운 톤세 단계로 깔았습니다. 일반 미술 지우개는 설명이 필요 없죠. 잘 지워집니다. 2반, 3반 지우개보다 더잘 지워집니다. 이렇게 사선으로 잘라서 모서리를 사용해서 지우면 날카롭게 얇은 선으로 지울 수 있습니다. 세밀하게 지울 때 사용합니다. 넓은 면으로 두드려서 지울 수도 있고 문질러서 지울 수도 있습니다. 전동 지우개는 긴 부분이나 넓은 영역을 지울 때는 적합하지 않습니다. 지우개 회전 때문에 이렇게 달달 떨립니다. 술을 꺼내야지. 작은 부분을 깔끔하게 지울 때 적합합니다. 진한 톤을 올린 부분도 비교적 깨끗하게 지워집니다. 티프라임 지우개는 좀더 작게 지울 때 편리합니다. 연필 형태처럼 둥글게 돼 있어서 그립감도 나쁘지 않습니다. 지우다 보니까 동물 발자국처럼 됐습니다. 예전에 화실에서 밤에 사람 없을 때 쥐가 물감 찍어서 바르며 돌아다녔는데 종이에 찍힌 발자국이 딱이 모양이었습니다. 발자국은 귀여운데 쥐는 전혀 귀엽지 않죠. 쥐약 놓은 다음날 비틀대는 쥐를 봤는데 저는 무서워서 어쩔 줄 몰라서 허둥댔는데 여학생이 비닐봉투로 바로 잡아줬습니다. 너무 고마워서 그날 이승학 돈가스 가서 돈가스 파티했습니다. 쥐 잡고 돼지 먹은 날입니다. 연필 지우개입니다. 양쪽으로 된 건데 한쪽은 제도용 지우개처럼 단단하고 다른 쪽은 미술 지우개 정도로 부드럽습니다. 연필처럼 깎아서 세밀한 부분을 지울 때 사용합니다. 톰보 모노제로 지우개입니다. 잘 지워지면서 적당히 단단해서 세밀하게 지울 때도 좋습니다. 이렇게 미술 지우개로 큰 부분을 지우고 세밀한 부분을 마무리할 때 함께 사용하면 더 편리합니다. 사각형 모양은 좀더 날카롭게 지울 때나 
넓은 면 모양으로 지울 때 사용합니다. 모노제로 지우개 하고 연필 지우개가 사용 용도는 비슷합니다. 근데 아무래도 모노제로가 샤프형이라서 일일이 깎아야 하는 연필 지우개보다 사용하기 훨씬 편리합니다. 그래서 모노제로 지우개가 있으면 연필 지우개를 잘 사용하지 않게 됩니다. 모노제로 지우개 중에서도 둥근 지우개가 훨씬 활용도가 높습니다. 마지막으로 떡 지우개입니다. 문질러서 지울 수도 있지만 이렇게 쫌물딱 끓여서 두드려서 지우는데 많이 사용합니다. 미술 지우개로 지우면 테두리가 선명하게 남지만 떡 지우개는 테두리를 부드럽고 자연스럽게 지울 수 있어서 편리합니다. 뾰족하게 만들어서 세밀한 부분을 지울 때 사용할 수도 있습니다. 지우개가 말랑해서 너무 가늘고 뾰족하게 만들면 힘은 별로 없습니다. 이 다섯 가지 지우개가 모두 있으면 좋겠지만 다 구입하실 필요는 없습니다. 용도가 낮은 지우개부터 제외해서 지우개 구입하시는데 고민을 덜어드리겠습니다. 일단 모노제로 지우개가 있으면 연필 지우개는 필요 없습니다. 그래서 제외합니다. 모노제로 지우개 중에서도 사각형은 활용도가 조금 떨어지니까 빼도 됩니다. 전동 지우개도 두 가지 다 있을 필요는 없습니다. 티프라임 지우개가 다양한 굵기를 사용할 수 있어서 편리하지만 힘에서 조금 딸리기 때문에 저는 애니 지우개를 더 선호합니다. 떡 지우개는 꼭 필요하니까 남겨두겠습니다. 이렇게 네가지를 갖고 있으면 편리하고 좋습니다. 근데 이것도 많아서 더 줄이고 싶으시다면 전동 지우개를 빼고 구입하시면 됩니다. 더 줄이고 싶으시면 떡 지우개를 제외하고 두 가지를 구입하세요. 사실 일반 미술 지우개 하나면 다 해결되긴 하지만 그래도 모노제로 지우개는 있는 게 좋습니다. 이렇게 두 가지는 웬만하면 꼭 준비하시는 걸 추천드립니다. 지금까지 알려드린 지우개들을 사용해서 에스파의 카리나님을 그려보겠습니다. 오늘은 주로 떡 지우개와 모노제로 지우개를 사용해서 그림을 그렸습니다. 연필 지우개는 모노제로와 용도가 겹쳐서 뺐습니다. 지우개는 사실 미술 지우개 한 가지만 있어도 그림을 그리는 데는 충분합니다. 근데 요즘 제가 장비빨에 꽂혀서 이것저것 쓸데없이 사다 나르는 중입니다. 이렇게 여러 종류의 지우개를 그림에 사용한 지는 몇년 안됐습니다. 예전엔 다들 사비연필 한 가지와 미술 지우개 이렇게만 가지고 그림을 배우고 가르치곤 했습니다. 문지르는 것조차 금하던 시절도 있었습니다. 소면은 무조건 연필선을 세워서 그려야 했습니다. 그렇게 배우고 가르쳤기 때문에 쓸데없는 고집도 한몫해서 재료를 다양하게 사용해 볼 시도를 못했습니다. 그러다가 몇년 전부터 다양한 재료를 사용해서 그려봤는데 완전 신세계였습니다. 장비빨 절대 무시할 수 없습니다. 지우개 종류가 늘어갈수록 그림 그리기가 훨씬 편해졌습니다. 그러다 보니까 좀더 편한 지우개는 없을까 생각하게 되고 화방 갈 때나 온라인으로 미술 재료 주문할 때 뭔가 좀더 편리한 거나 새로운 걸 찾게 되고 새로운 아이템을 보면 바로 충동 구매를 하게 됩니다. 장비빨을 세우면 그림 그리는 게 확실히 편해지고 그리는 속도도 좀더 빨라집니다. 재료가 좋으면 그림을 그리는 실력도 좋아질까 하는 의문이 생기시죠? 재료가 좋으면 그림의 결과물도 더 좋아질 수 있습니다. 좋은 종이, 좋은 연필, 다양한 문지르기 도구와 여러 종류의 지우개 이런 장비빨이 아무 소용없다는 분들도 있습니다. 그렇지만 제 개인적으로는 그리는 도구가 다양하고 좋으면 그림 결과물도 더 좋을 수 있다고 생각합니다. 물론 재료보다는 기본기를 갖추는 것이 더 중요한 건 사실이지만 그렇다 해도 장비가 좋으면 그림도 더잘 그릴 수 있습니다. 다양한 그림 재료 중에서도 오늘 소개해드린 지우개가 그림 퀄리티에 상당히 중요한 역할을 합니다. 그림을 수정할 때 사용하는 지우개가 그림 퀄리티에 얼마나 작용할까 생각할 수도 있겠지만 연필 그림에서 지우개는 단순히 틀린 곳을 지우고 수정하는 역할만 하는 게 아닙니다. 유화나 아크릴화에서 흰색 물감 같은 역할도 합니다. 연필 톤의 강약만으로는 부족한 묘사를 지우개가 커버하는 겁니다. 지우개 활용을 잘하면 그림 실력을 몇 단계나 높일 수 있습니다. 눈 흰자 부분을 전동 지우개로 지워서 맑고 깨끗한 눈을 그릴 때 사용합니다. 눈 흰자를 전동 지우개로 지우는 과정을 찍지는 못했습니다. 눈 그리는데 몰두해서 카메라가 멈춘 걸 몰라서 그 부분을 날렸습니다. 떡 지우개를 뾰족하게 만들어서 코의 하이라이트 부분을 표현합니다. 떡 지우개를 사용하면 너무 튀지 않는 부드럽고 자연스러운 하이라이트를 만들 수 있습니다. 코를 표현할 때 코라인을 선명하게 처리하면 자연스럽지 않고 오히려 사실적인 느낌을 해치게 됩니다. 콧구멍과 콧볼 인중과 만나는 코 아랫부분을 찰피를 사용해서 그려주면 자연스러운 코를 그리는데 도움이 됩니다. 
모노제로 지우개를 사용해서 입술 주름에 얇은 광택을 그려줍니다. 이렇게 가늘고 세밀한 부분을 지울 때 정말 효과적이고 편리합니다. 인중의 밝은 부분과 입술 위쪽의 밝은 부분도 얇게 지워야 하니까 모노제로 지우개를 사용합니다. 요즘은 야외 운동이 많이 활성화됐다고 합니다. 저도 요즘 걷기 운동을 본격적으로 시작했습니다. 근데 운동화가 오래된 거라서 새로 사야 되는데 뭘 살지 고민입니다. 나이키는 너무 개인정보를 요구합니다. 나이하고 키를 알아서 뭐 하려고. 아디다스는 너무 야합니다. 올데이 아이 드림스 바우스 휠라는 약해서 휠것 같고. 걷기 운동하다 보면 길가에 꽃을 많이 보게 됩니다. 나이가 든 건지 꽃에는 관심도 없었는데 요즘 길가에 피어있는 꽃이 이뻐 보여서 사진도 찍고 합니다. 여러분 꽃 중에 제일 똑똑한 꽃이 뭔지 아십니까? 달리아입니다. 꽃이 잘 자라지 못하는 도시는 시드니죠. 미스코리아가 제일 좋아하는 꽃은 진달래입니다. 제일 야한 꽃은 벚꽃이죠. 벚꽃 아래 누워있으면 벚꽃 누워. 미술 지우개를 사선으로 잘라서 얼굴에 하이라이트를 지워서 표현해줍니다. 귀걸이 그리느라고 너무 힘들었습니다. 옷 그리는 것도 귀찮아서 웬만하면 얼굴만 그리는데 금속이나 유리같이 광택있는 재질 그리는 걸 좋아해서 귀걸이가 좀 복잡해 보여도 그냥 한번 그려보자는 생각에 이 사진을 선택했는데 막상 그려보니까 귀걸이가 생각보다 너무 복잡하게 생겨서 그리기 정말 까다로웠습니다. 여러분은 혹시 카리나님이나 다른 모델 그리실 때 너무 복잡한 악세사리는 피하는 게 좋을 것 같습니다. 좋게 순화해서 부드럽게 말씀드려서 그렇지 사실 귀걸이 때문에 그림 진도가 안 나가서 졸라 딱 질렀습니다. 지우개로 잘 지워지지 않는 진하게 톤을 올린 어두운 부분이나 귀걸이처럼 금속성의 아주 밝은 광택을 표현할 때는 젤리펜이나 흰색 마카펜을 사용해서 하이라이트를 그려줍니다. 머리카락 광택을 지우개로 지워서 표현할 때 모노제로 지우개를 사용하면 얇은 머리카락 가닥을 쉽게 그릴 수 있습니다. 오늘 알려드린 지우개들은 오프라인에서 구입하기 조금 까다로울 수 있습니다. 요즘은 전문 화방보다는 문구점과 화방을 병행하는 곳이 많아서 다양한 재료를 구비하지 않은 곳이 있습니다. 그래서 전문 화방이 아니면 구입하기 힘들 수도 있습니다. 주변에 화방이 있으면 화방을 이용하시는 게 가장 좋습니다. 너무 온라인만 이용하다 보면 화방이 다 사라질지도 모릅니다. 우리처럼 그림 그리는 사람들이 오프라인 화방도 적극적으로 이용해서 화방이 살아남을 수 있게 하는 것이 좋다고 생각합니다. 주변에 화방이 없거나 요즘처럼 대면 구입이 힘든 시기에 다양한 재료를 좀더 편하게 구입하고 싶으실 경우는 온라인으로 구입하시면 됩니다. 온라인 구매를 하실 경우는 영상 설명에 제품 링크가 있습니다. 에스파 카리나님은 사실 잘 몰랐습니다. 유튜브로 노래를 많이 듣다 보니까 알고리즘이 에스파를 억지로 띄워줘서 넥스트 레벨이라는 노래를 들어봤습니다. 처음엔 랩 파트가 많아서 별로였는데 자꾸 듣다 보니까 노래가 생각보다 너무 좋았습니다. 무엇보다 멤버 모두 연예인 안 하면 안될 정도로 눈에 띄게 예쁘게 생겼습니다. 에스파의 인기가 어느 정도인지 유명한 걸그룹인지 그런 건 생각하지 않고 이목구비가 뚜렷하고 표정이 너무 좋아서 바로 그림으로 그려봐야겠다고 생각해서 카리나님을 먼저 그려봤습니다. 예전에는 걸그룹 노래를 많이 들었는데 여자친구 해체하고 아이즈원도 해체하고 에이핑크도 활동 안하게 되면서 좋아하는 걸그룹이 하나 둘 사라져서 걸그룹 노래를 많이 안 듣게 됐습니다. 무엇보다 전유진 가수 노래를 많이 듣다 보니까 걸그룹 노래를 거의 안 듣게 됐습니다. 거지들이 때로 몰려다니면 걸그룹이죠. 헐. 이번 기회에 에스파 노래를 제대로 한번 들어봐야겠습니다. 이번 그림에서는 전동지우개 사용할 일이 별로 없어서 전동지우개 사용 과정을 보여드리지 못했습니다. 앞에서 얘기했듯이 눈 흰자 그릴 때 유일하게 사용했는데 DSLR이 일정 시간이 지나면 과열 방지를 위해서 자동으로 멈추는데 카메라가 촬영을 멈춘 걸 모르고 그림을 계속 그리다 보니까 전동지우개 사용 과정은 촬영을 못했습니다. 전동지우개 사용은 다음 기회에 다른 영상에서 보여드리도록 하겠습니다. 이상으로 에스파 카리나님을 그리면서 다양한 종류의 지우개 사용법에 대해서 알아봤습니다. 영상이 마음에 드셨으면 구독과 좋아요, 전체 알림 설정 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사합니다.